Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño Y es que pues habrá que comenzar ya a buscarle sustituto a Alexis Vega Porque parece que la renovación cada vez se complica más ¿A ustedes a quién les gustaría ver en el lugar de Alexis Vega? ¿Qué delantero mexicano traerían al equipo? ¿O qué extremo izquierdo buscarían? Que son básicamente las dos posiciones que él desempeña Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo eh, Platicaremos eh, también de este permiso especial que recibió el futbolista de las Chivas Del próximo concierto que ya está anunciado en el Akron A ver cómo termina el pasto para entonces la agenda del partido contra Toluca En fin, muchas cosas para que se queden hasta el final Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión Muchísimas gracias por el favor de su atención Por suscribirse, comentar, compartir, dar like Cada vez somos más Denle con todo a ese botón de suscripción y por supuesto que los invito a que me sigan a través de mis redes sociales en jesús bernal 88 a través de Instagram y TikTok, además de Jesús Bernal en el Facebook. Así es que sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las chivas. Pues yo creo que a estas alturas la directiva del Guadalajara ya tendría que comenzar a trabajar en el próximo refuerzo o sustituto de Alexis Vega. Porque ya vamos en abril y aunque Peláez diga que pronto en las próximas semanas, pues la verdad es que nada, o sea, no, no, no hay nada, el asunto sigue estancado con respecto a su renovación. Y Chivas tiene dos alternativas, o sea, una es buscarle acomodo en este verano para evitar perder dinero. Algo así como lo que hicieron Cruz Azul y Rayados, que cambiaron a Charlie Rodríguez por Luis Romo y entonces ya se acabó ese problema. Lo otro, y, y bueno, y en ese sentido, es, sería buscarle un intercambio a Alexis Vega para conseguir un jugador y, y mandarlo a otra institución. Y, y el otro escenario pues es simplemente utilizarlo los seis meses restantes del próximo torneo y dejarlo ir. Habrá que ver cuál es la decisión que toma ahí justo la directiva del equipo de las Chivas con respecto a Alexis Vega, porque no es una decisión fácil y perder un, un activo de más o menos 6 millones de dólares eh, no creo que le guste nada al dueño del equipo, a Mauri Vergara. Ahora, a mí se me ocurren dos, tres alternativas que podrían suplirlo. No, no veo tan necesario buscar un extremo por izquierda porque Chivas ya tiene dos que pueden jugar por ahí. El caso del Canelo Angulo y el caso del Piojo Alvarado. Estos dos futbolistas lo pueden hacer perfectamente. Yo buscaría un delantero para que pueda competir con Macías. Ya hemos visto el ingeniero del gol, pues no tiene mucho gol. Ronaldo Cisneros ya lo mandaron a la planta United. Entonces se requiere alguien ahí que pueda hacer competencia con JJ Macías. Y para mí está muy claro, son tres, Osejo, El Mudo o El Chaquito. Son las tres alternativas que, que existen. Entonces, no sé, siendo la directiva de Chivas, yo tal vez plantearía un intercambio con Cruz Azul, con Santos. Y si no, pues esperar y, y juntar dinerito para poderlos comprar en el siguiente mercado de fichajes o hasta el próximo. Entonces, va a estar interesante. Por ahora el tema del Alexis Pérez está estancado y veremos cómo resuelve esta directiva. Y hablando de Alexis Vega, el futbolista de las Chivas pues no se presentó a entrenar desde el pasado viernes. Él regresó de selección el jueves, les, les otorgaron el día libre tanto a él como al Piojo Alvarado. El Piojo de inmediato se puso a entrenar porque pues no tuvo actividad con selección, simplemente fue, fue de viaje, fue para completar los entrenamientos, entonces luego, luego el viernes ya estuvo con Chivas. Pero en el caso de Alexis Vega no fue así, él al haber tenido actividad en dos partidos le dieron descanso tal y como ocurrió con el resto de sus compañeros los días pasados y se espera que sea mañana cuando se reintegre a los entrenamientos. De cierta manera el haber pospuesto el partido contra Monterrey le otorga esta ventaja al Guadalajara de, de contar con su plantel completo para preparar su próximo compromiso. Si hubiera sido contra Monterrey el día de ayer, pues nomás los hubiera entrenado el viernes al Piojo y Alexis y ya luego luego el sábado a jugar. Esto no, les permite tener una semana larga de trabajo. Y más ya con la ratificación de que pase lo que pase, o sea, si el Monterrey les meta 7-0, Marcelo Michel Año se queda hasta el final del torneo, pues bueno, eh, el tema está más que decidido. ¿no? Yo creo que pueden trabajar con mucha tranquilidad 
para tratar de encontrar los mejores resultados en esta recta final, que me parece al menos la meta debería de ser llegar al repechaje en casa para que te toque un rival más a modo y buscar la siguiente fase. En las cuentas oficiales del Estadio Akron se ha anunciado que para este mes de octubre habrá otro concierto. Bueno, vamos saliendo del Coldplay, la cancha estaba en mal estado y habrá que ver si en octubre pues no tienen que... Yo creo que ahí lo más inteligente sería, eh, no sé, pedirle a la, a la liga que ese fin de semana te agende fuera de casa o incluso agendar dos partidos de visitante. Porque se viene el concierto de los Guns N' Roses en el mes de octubre en el Estadio Akron. Así es que, bueno, igual si quieren ir, creo que ya pueden buscar los boletos. Pero para efectos de Chivas, me parece que sí habría que diseñar mejor el calendario, buscar el apoyo de la liga para tener un mejor diseño y que no ocurra lo que sucedió en este torneo. Entonces, yo creo que ahí es chamba de cabildeo que tendrá que hacer Ricardo Peláez y la directiva del Guadalajara para que en la próxima temporada, en el mes de octubre, luego del concierto de los Guns N' Roses, les puedan poner uno o dos partidos de visita y darles espacio al terreno de juego para recuperarse. Bueno, pues el día de hoy el equipo está de descanso. Recibieron descanso este, este domingo después de los entrenamientos que realizaron. La semana será larga, entre comillas, por lo que el día de mañana comenzarán ya la preparación de su compromiso ante el equipo de Toluca, conociendo a Marcelo Micheleaño, donde en los partidos de visitante ya tiene su método muy establecido para trabajar. Lo más seguro es que sea lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en las instalaciones de Verde Valle. El mismo viernes viajar a la ciudad de Toluca, concentrarse para enfrentar el sábado al equipo de los Diablos. Ese sería pues el itinerario de las Chivas para esta semana. Y ya para terminar, pues eh, mencionarles sobre este partido de Toluca contra Chivas. Habrá que señalar que se juega el sábado 9 de abril. Ese día será el compromiso a las 7 de la noche. Tiempo del Centro de México está programado el, el partido. Así es que atentos y pendientes de esta situación. El compromiso es eh, en el Estadio Nemesio Díaz, correspondiente a la jornada número 13. Y lo pueden seguir a través de la pantalla de TUDN, que es la empresa encargada de transmitir los compromisos de las chivas. Así es que, duelo importante para buscar meterse ahí en la zona de repechaje. Y después de este recibirán a media semana al equipo de Rayados de Monterrey. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.